সো হ্যালো এভরিওয়ান আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আপনারা যারা ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেছেন এবং যারা হচ্ছে আমার প্লে লিস্ট দেখেছেন সুইডেনে মাস্টার্স অ্যাপ্লিকেশান করার জন্য এবং রেসিডেন্স পারমিটে কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস তারা তো আমার চ্যানেলের ব্যাপারে অলরেডি জানেন কিন্তু যারা নতুন যারা এখন হয়তো বা নতুন সুইডেন নিয়ে সার্চ করছেন ইউটিউবে অ্যান্ড ইউ উইল গেট টু সি মাই ভিডিওজ upon your searches so তখন আপনারা হয়তো বা চিন্তা করতে পারেন যে আসলে এই চ্যানেলের অথেন্টিসিটি কতটুকু বা আসলে কতটুকু এটা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে সো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলতে পারি যে আমি একটি চ্যানেল প্লে লিস্ট আমি লিঙ্ক এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা কাইন্ডলি সেই প্লে লিস্টের লিঙ্ক অবশ্যই ফলো করুন সেখানে স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস আপনার দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে হলো কীভাবে সুইডেনে মাস্টার্স অ্যাপ্লিকেশান আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনি কীভাবে রেসিডেন্স পারমিট অ্যাপ্লাই করতে পারবেন নট জাস্ট হচ্ছে হলো কোনো একটা ব্রিফ দেওয়া আপনাকে ইভেন স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেসে কীভাবে আপনি ডামি অ্যাকাউন্ট দিয়ে যেটা হচ্ছে অ্যাপ্লাই করবেন আমি সেটাও কিন্তু একটি ডেমনস্ট্রেশন দেখিয়ে দিয়েছি সো আপনারা বুঝতে পারছেন যদি আপনারা নিজে নিজে সুইজারল্যান্ডের মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চান এবং আপনারা রেসিডেন্স পারমিটের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে চান সেক্ষেত্রে ইটস নট আ রকেট সায়েন্স বাট স্টিল ইটস নট দ্যাট ইজি ইভেন সো সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা হচ্ছে অনেক বড় বড় ফর্মস ফিল আপ করতে হয় যেটার জন্য আপনার আসলে কোনো কাগজে কলমে কোনো কিছু করে কোনো এজেন্সি বা এজেন্সি ব্রোকারের থ্রুতে আপনাকে যেতে হবে না ইউ ক্যান ডু উইথ ইয়োর সেলফ এবং আপনি এটা নিজে নিজেই করতে পারবেন বাসায় বসে সো প্রত্যেকটি ভিডিও বিস্তারিত দেওয়া আছে আমার প্লে লিস্ট লিঙ্কে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আপনারা কমেন্ট করবেন জানাবেন ফিডব্যাক দিবেন এবং আপনার পরিচিত বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন যারা সুইডেনে আসতে ইচ্ছুক সো আমি আমার পরিচয় আমি এজার শাড়ির আমি বর্তমান ইউনিভার্সিটি অফ গথেনবার্গে হ্যান্ডেল ফক্স কলনে যেটা হচ্ছে মাস্টার্স ইন মার্কেটিং অ্যান্ড কনজামশন করছি সাজেশনস দেওয়ার চেষ্টা করি বা গাইডলাইনস দেওয়ার চেষ্টা করি যে কিভাবে হচ্ছে সুইডেনে মাস্টার্স অ্যাপ্লিকেশানস আপনারা করতে পারবেন নিজে নিজে এবং কিভাবে আপনার রেসিডেন্স পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সো আমার একটি লম্বা ভিডিও লিস্ট রয়েছে সেটা তো ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়াই থাকবে এবং আপনার আপনারা যেটা হচ্ছে সেই প্লে লিস্টে গিয়ে ভিডিওসগুলো দেখতে পারবেন বাট দ্যাট ওয়াজ ফর দি অটম টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান সেমেস্টার পিরিয়ড অথবা অটাম টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান ইনটেকের জন্য এখন অটাম টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু চলে এসেছে সো অটাম টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু এর অ্যাডমিশনস রাউন্ড ওপেন হয়ে গিয়েছে অক্টোবরের আঠারো তারিখ থেকে এবং এটা ক্লোজ হবে ফেব্রুয়ারি এক তারিখে অর্থাৎ দুই হাজার বাইশ সালের ফেব্রুয়ারি এক তারিখ পর্যন্ত আপনার অ্যাপ্লিকেশান করার এবং সাপোর্টিং ডকুমেন্টেশনসগুলো সাবমিট করার অপশনস থাকছে কিন্তু এরপরে আর সুযোগটা পাচ্ছেন না কারণ যেহেতু সুইডেনে হচ্ছে হলো দুটা অ্যাপ্লিকেশান রাউন্ড চলে ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশান রাউন্ড ইজ অটম সেমেস্টার অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড অ্যাডমিশান রাউন্ড ইজ দ্য স্প্রিং সেমেস্টার সো আমি যেটা হচ্ছে গথেনবার্গ থেকে ডাইরেক্টলি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করছি আমি দুই সালের অটম ইনটেক নিয়ে আরও কি কি করা যায় এবং প্রস্তুতিগুলো আরও কিভাবে আপনারা প্রপারলি করতে পারবেন সেটার বিষয়ে আরও ভিডিওস আসবে পর্ব আমি ক্রিয়েট করব সো আপনাদের যেটা হচ্ছে যদি আপনারা গত বছরের আমার যে ভিডিওসগুলো আছে সেগুলো ডেসক্রিপশন বক্স থেকে যদি দেখে নেন তাহলে আপনাদের একটি কমপ্লিট আইডিয়া হবে যে কিভাবে আসলে অ্যাপ্লিকেশান প্রসেসগুলো থ্রুতে আপনি যেতে পারেন এবং অ্যাপ্লাই নিজে নিজেই করতে পারেন কারণ অ্যাপ্লিকেশান করতে আসলে ইউ ডোন্ট নিড টু সি ক্যান এক্সপার্টস অ্যাডভাইস অর সামথিং লাইক দ্যাট ইউ ক্যান ডু উইথ ইউর সেলফ সো চলুন শুরু করি আজকের টপিক ফার্স্ট অফ অল আসলে আপনারা সুইডেনে যারা মাস্টার্স করতে ইচ্ছুক বা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে যারা মাস্টার্স করতে আসতে চাচ্ছেন তাদের ফার্স্ট মোটরটা কি বা ফার্স্ট তাদের হচ্ছে প্রায়োরিটিটা কি সেটা বুঝতে হবে সুইডেনের মাস্টার্স ওয়ার্ল্ড এর ওয়ান অফ দ্য রিনাউন্ড মাস্টার্স এবং মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটিজ আর ওয়ার্ল্ড টপ হান্ড্রেড ইউনিভার্সিটিজ ওর অ্যাটলিস্ট টপ টু হান্ড্রেডের মধ্যে রয়েছে সেকেন্ড থিং হচ্ছে হলো কিছু কিছু ইউনিভার্সিটিজ রয়েছে যেগুলো আসলে একদম টপ র্যাঙ্কিং ইউনিভার্সিটিজ এখানকার পড়াশোনার স্টাইলটা হচ্ছে হলো রিসার্চ বেসড এখানকার পড়াশোনার স্টাইলটা কিন্তু আমরা বাংলাদেশের যে নর্থ আমেরিকান স্টাইলে পড়াশোনা করে আসি স্লাইড বেসড পড়াশোনা 
Uh, it's not like that. It's research and article based. So if you complete a master's here, if you are able to complete your master's uh, from Sweden, or even it can be Norway, even it can be any other Scandinavian countries, then you at least be sure that apni phd er jonno ashole kind of like eligible because apnar phd korte gele first je requirement ta hocche holo seta apnar research capabilities thakte hobe apni research koto tu korte parbe shei related apnar ideas thakte hobe apnar publications thakte hobe so uh, sweden e jodi apni phd korte chan ba norway te jodi apni phd korte chan masters can be a good get away for you because uh, masters er through the apni uh, je knowledge ta bangladesh e eto din porjonto apni nite paren nai ba jeta ta apni practice korte paren ni shei jinish tai kintu apni ultimately uh, ekhane eshe apni uh, seta acquire korte parben ebong seta acquire korar madhye you will be able to apply for phd jeta uh, apni bangladesh e bosho apni apply korte paren but uh, at the end of the day uh, why would a phd uh, professor আপনাকে একটা পিএইচডি এর জন্য তারা নিবে বিকজ পিএইচডি ইজ আ আরএনডি প্রজেক্ট হিয়ার এখানে এটাকে আরএনডি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট হিসেবে কনসিডার করা হয় এন্ড ইটস আ পিওর জব সো এটা যেহেতু একটা পিওর জব ইটস নট লাইক যে আপনি পেইড পিএইচডি আপনি নিজে হচ্ছে হলো টাকা দিয়ে পিএইচডি করবেন লাইক হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইন মালয়েশিয়া ইউ ক্যান ডু ইন প্রবাবলি থাইল্যান্ড ইয়া এন্ড হচ্ছে আপনি ভলান্টারি পিএইচডি না যেগুলো আপনি ধরেন অস্ট্রেলিয়াতে করা যায় কিছু ভলান্টারি পিএইচডি আছে কানাডাতে করা যায় ভলান্টারি পিএইচডি যেখানে আপনাকে টাকা দেবেন আপনাকে ইভেন কাজ করারও সুযোগ দিবে বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনি জাস্ট হচ্ছিল জাস্ট পিএইচডি এর টাইটেলটা লাগানোর জন্য আপনি পিএইচডি করছেন বাট ইন দ্য ইন দ্য স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিজ থিংস আর নট লাইক দ্যাট इट्स কমপ্লিটলি আ জব এখানে আপনাকে টাকা দিবে আপনাকে পেমেন্ট করবে ইট উইল বি আ জব ফর ইউ এন্ড আপনি এভাবে পিএইচডি টা কমপ্লিট করবেন সো এখানে যে বিষয়টা হচ্ছে যদি আপনি আপনার টার্গেট থাকে সে পিএইচডি অথবা পোস্ট ডক দেন আসলে সুইডেনের মাস্টার্স ক্যান বি আ রিয়েলি গুড থিং টু স্টার্ট অন বিকজ আমাদের অনেকেরই আসলে ওই প্র্যাকটিসটা থাকে না যেহেতু আমরা ইউরোপিয়ান এডুকেশন স্টাইলে পড়াশোনা করে আসি নেই সো সেই স্টাইলে পড়াশোনা না করে আসার কারণে দেখা যাচ্ছে যে অনেকে পিএইচডিতে অ্যাডমিশনটা নিতে পারে না আর ইভেন পাবলিকেশনস নাও থাকতে পারে সো মাস্টার্স ক্যান বি আ গুড এক্সাম্পল ফর দ্যাট সো অনেকে মাস্টার্সের জন্য আসতে চায় ইটস নট অ্যাবাউট ওনলি দ্য পিএইচডি বাট মাস্টার্সরা অনেকে আসতে চায় রিজনটা হচ্ছে যে অনেকে হয়তো এখানে আপনার জব করে নিজেকে সেটেল করতে চাচ্ছে নিজের ফ্যামিলিকে নিয়ে আসতে চাচ্ছে অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সুইডেন ইজ প্রবাবলি দি ওনলি কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যেখানে আপনি নিজে মাস্টার্স করতে আসবেন এবং আপনার বউ বাচ্চা বা আপনার স্বামী সবাইকে নিয়ে আপনি হচ্ছে হলো এখানে একসাথে করতে আসতে পারবেন এবং সেটার জন্য তাদের কোনো স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্টের দরকার নাই এক্সেপ্ট দি ফিনান্সিয়াল সলভেন্সি দ্যাটস ইট সো ফিনান্সিয়াল সলভেন্সি ছাড়া আপনার যারা কো অ্যাপ্লিকেন্টস অর্থাৎ আপনার স্বামী হতে পারে আপনার স্ত্রী হতে পারে আপনার বাচ্চা হতে পারে হ্যাঁ বা বাচ্চারা হতে পারে তাদের জন্য এটা একটা গ্রেটার একটা প্লাস পয়েন্ট বিকজ তাদের আসলে কোনো রিকোয়ারমেন্ট লাগছে না আদার দ্যান শোয়িং দ্য ব্যাংক Uh, financials or the solvencies that's it and then you can come uh, to sweden so mostly main applicant je je hocche holo masters e porashona korbe tar jonnoi ashole mol sokol requirements gulo so ei dik theke hocche holo ekta ekta plus point ache second thing hocche holo apni ekti job search visa paben apnar masters complete korar por so job search visa ta thake ek bochorer sei job search visa te jodi apni extend koren then apni ei ek bochorer moddhe apni ধরেন আপনি মাস্টার্স এ থাকাকালীন আপনি কোনো চাকরি করলেন না বা কিছু করলেন না আপনি জব সার্চ ভিসার দরুন আপনি মাস্টার্স এর পর আপনি চাকরি খুঁজে নিলেন এবং খুঁজে নেওয়ার পর আপনি ইউ ক্যান গো টু গো অন আ ওয়ার্ক পারমিট সো দ্যাট ইজ অলসো পসিবল আর সুইডেনের মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে আপনার যে সুযোগটা হচ্ছে হলো দে গিভ ইউ দি পারমিশন টু ওয়ার্ক নট দ্যাট আপনি যদি স্টুডেন্ট হন তাহলে আপনি কাজ করতে পারবেন না এরকম কোনো ধরা বাঁধা কোনো কিছু নেই সো আপনি কাজ করতে পারছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার যিনি ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ আপনার ওয়াইফ বা আপনার হাজব্যান্ড 
সে এক ফুল টাইম কাজ করতে পারবে সেটারও অ্যাক্সেস দেওয়া আছে সো বুঝতেই পারছেন যে সুইডেনে আসলে কেন পড়তে আসা উচিত বা কেন পড়তে আসা উচিত না বিং আ ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি অ্যান্ড হ্যাভিং রিসার্চ অ্যাকমপ্লিশমেন্টস ইন দি অরিনা অফ রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকাডেমিয়া সুইডেন ইজ ওয়ান অফ দি বেস্ট যদি আপনি সিলেক্ট করতে চান ফর মাস্টার স্টাডিজ আপনি সুইডেনের যে রিসার্চ স্ট্যাটাস এটা যদি আপনারা চেক করেন এই স্ট্যাটাসগুলো কিন্তু আপনারা চেক করলে কিন্তু বুঝতে পারবে যে ওয়াই সুইডেন উড বি আ গুড চয়েস সো এখন যেহেতু সুইডেন নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বললাম সো লেট জাস্ট টক অ্যাপাউট দি অ্যাডমিশন প্রসেসেস সেটাই আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ আমার প্লেলিস্টে অলরেডি ভিডিওসগুলো দেওয়া আছে লিঙ্ক আপনারা ডেসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবেন কীভাবে সুইডেনের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে বা ইউনিভার্সিটি পিক করতে হবে এবং হচ্ছে কীভাবে রেসিডেন্স পারমিট অ্যাপ্লাই করতে হবে না সেই ভিডিওসগুলো তো থাকছে ইভেন ডামি অ্যাকাউন্ট দিয়েও কিন্তু আমি অ্যাপ্লিকেশান কীভাবে করতে হয় সেটাও পর্যন্ত দেখিয়েছি বাট এখন কথা বলবো হচ্ছে হলো স্পেসিফিকলি অটাম টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু ইনটেকের ক্ষেত্রে আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল সুইডেনে হচ্ছে হলো দুইটা ইনটেক হয় একটা হচ্ছে অটাম ইনটেক অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে স্প্রিং ইনটেক এখন অনেকে আপনার বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপের সাথে আপনারা জড়িত আছেন ফেসবুক গ্রুপে কেউ কেউ আছে যারা হচ্ছে হলো বলে যে কিছু চিটার বাটপার ইউটিউবার রয়েছে যারা হচ্ছে হলো বলে যে এক বছরের যে মাস্টার্স সেটাতে আসা উচিত না কারণ সুইডেনের দুইটা মাস্টার্স দুই ধরনের মাস্টার্স করা যায় একটা হচ্ছে হলো এক বছরের মাস্টার্স একটা হচ্ছে দুই বছরের মাস্টার্স এখন আপনি কোনটা বলবেন তো সাধারণত আমরা যারা স্টুডেন্ট আমরা যারা স্টুডেন্ট আমরা সাজেস্ট করি দুই বছরের মাস্টার্সের প্রোগ্রামে আসতে কেন দুই বছরের মাস্টার্সের প্রোগ্রামে আসলে আপনি মিনিমাম যে ভিসা অর্থাৎ রেসিডেন্স পারমিট সেটা আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ফর থার্টিন মান্থস সো তেরো মাসের জন্য আপনি আপনার যে ভিসা অথবা রেসিডেন্স পারমিট এখানে কিন্তু আপনার রেসিডেন্স পারমিটটাই হচ্ছে ভিসা হ্যাঁ সো সেটার জন্য কিন্তু আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারছেন অর্থাৎ আপনি এখানে আপনি স্টে করার পারমিশন পাবেন তেরো মাসের জন্য তেরো মাসের যদি আপনি রেসিডেন্স পারমিটটা পেয়ে যান তাহলে আপনি এখানে সুইডিশ পার্সন নাম্বার বা সুইডিশ আইডি কার্ড যেটা বাংলাদেশের ভাষায় এন আইডি কার্ড বলতে পারেন ঠিক আছে সেই আইডি কার্ডের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এলিজিবল হবেন এবং এই এন আইডি কার্ডের জন্য যখন আপনি এলিজিবল হবেন তখন আপনি সুইডেনে যে কোনো কিছু করতে পারবেন লাইক আপনি জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন আপনি যে কোনো ধরনের কিছুতে নিজেকে আপনি যুক্ত করতে পারবেন কিন্তু অন দি আদার হ্যান্ড আপনি যদি এক বছরের মাস্টার্সে আসেন এক বছরের মাস্টার্সে ড্রপ একটা হচ্ছে এক বছরের মাস্টার্স কিন্তু তেরো মাসের রেসিডেন্স পারমিট আপনাকে দিবে না অর্থাৎ তেরো মাসের ভিসা আপনি পাবেন না সো তেরো মাসের ভিসা যখন আপনি পাবেন না তখন আপনার এটা বারো মাসের ভিসা বা বারো মাসের রেসিডেন্স পারমিট হয়ে যাবে এখন যদি আপনার কোনো কিছু আপনার তেরো মাসের কম হয় তাহলে সুইডেনে যেটা হচ্ছে আপনার সুইডিশ পার্সন নাম্বার বা যে সুইডিশ এন আইডি কার্ড সেটা কিন্তু আপনাকে দিবে না সো যেহেতু আপনি পার্সন নাম্বার পাবেন না এই পার্সন নাম্বার না পাওয়াতে আপনার যেটা হবে যে আপনি যেহেতু আপনার কোনো আইডি কার্ড হচ্ছে না আপনার কোনো পপুলেশন রেজিস্ট্রি হচ্ছে না মানে আপনি যে এখানকার পপুলেশনের এখন একটা অংশ সেই অংশতে যেহেতু আপনার কোনো রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে না সো ইন দ্যাট কেস কি ঘটছে আপনি কোনো চাকরিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে আপনার অসুবিধা হবে কোনো ব্যাংক আপনার অ্যাকাউন্ট নিবে না হ্যাঁ দেয়ার ইজ আ থিং দেয়ার ইজ আ থিং যারা আপনার এক বছরের মাস্টার্স স্যার আসে তাদেরকে পার্সোনাল নাম্বার তো অ্যালাউ করে না কিন্তু তাদেরকে একটা কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার অ্যালাউ করে এখন আমি সোজা সাপটা বাংলা কথা একটা কথা আপনাদেরকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে হলো আপনি বাংলাদেশে যদি আপনি একটা সিম কিনতে চান অথবা আপনি লাইক আপনি একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে চান আপনি কোনো কিছু করতে চান আপনি কি আপনার ধরেন ড্রাইভিং লাইসেন্সের একটা ইয়ে দেওয়া আছে যে ঠিক আছে ড্রাইভিং লাইসেন্সও অ্যাকসেপ্টেবল সিম কার্ড ওপেন করার জন্য অথবা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য পাসপোর্টও অ্যাকসেপ্টেবল আবার এন আইডিও অ্যাকসেপ্টেবল কিন্তু আপনি যখন যাচ্ছেন ফিজিক্যালি এটা আপনার বুকিস ভাষায় লেখা কিন্তু আপনি যখন যাচ্ছেন ফিজিক্যালি তখন আপনি কি দেখছেন বেসিকলি আপনি কি দেখছেন যে আপনার কাছ থেকে কি এন আইডি কার্ড ছাড়া অন্য কিছু চাচ্ছেন সব ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কাছে আপনার যে বাংলাদেশি এন আইডি কার্ড সেই স্মার্ট আইডি কার্ডটাই কিন্তু আপনার কাছ থেকে চাওয়া হচ্ছে রাইট 
সো আপনি যখন এখানে সুইডেনে কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার নিয়ে আপনি এক বছরের মাস্টার্সে আপনি দৌড়াদৌড়ি করবেন কোথাও দেখবেন এটার কোনো অ্যাকসেপ্টেবিলিটি নাই কেউ ইভেন বুঝেও না হোয়াট ইজ আ কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার নট আ সিঙ্গেল পার্সন কারণ আইডি কার্ড ইজ অ্যান আইডি কার্ড আর ওরা বুঝবে সুইডিশ আইডি কার্ড এখানে সুইডেনে যে কোনো জায়গাতে যাবেন আপনি এক কথায় আপনাকে বলবে ডু ইউ হ্যাভ আ সুইডিশ আইডি আপনার কাছে আইডি জিজ্ঞেস করবে সো আইডি বলতে হচ্ছে হলো এখানে যেটা পার্সন নাম্বার সেটা সো সেটা যদি আপনি না পান রিসেন্টলি খুব রিসেন্টলি যেটা দেখেছি যেহেতু আমার আমাদের যেটা হচ্ছে হলো অনেক আমাদের বন্ধু বান্ধব এখানে এসেছে তো কেউ একজন আপনার এক বছরের মাস্টার্সে এসেছিল এসে এখানে সে পার্সন নাম্বারের জন্য এলিজিবল না কারণ সে এক বছরের মাস্টার্সে এসেছে অ্যান্ড অন দি আদার হ্যান্ড সে কোনো জব ম্যানেজ করতে পারছে না কোনো কিছুই করতে পারছে না সো তার যে জমানো টাকা ছিল এবং তিনি একা এসেছেন তার কোনো স্পাউজও আসে নাই সো তার স্পাউজ না আসাতে যে তার স্পাউজ তাকে সাপোর্ট করতে পারবে এমন কোনো অপশন ছিল না সো তার যে তিনি যে টাকা নিয়ে এসছিলেন সেই টাকাগুলো তার সব শেষ হয়ে যাওয়াতে শি হ্যাড টু গো টু বাংলাদেশ তাকে বাংলাদেশে চলে যেতে হয়েছে সো এটা কেন কারণ তাকে হচ্ছে হলো কোনো পার্সন নাম্বার দেয়নি পার্সন নাম্বার ছাড়া তার কোনো চাকরি হচ্ছে না আপনি এখানে সুইডেনের যে কোনো জায়গাতে আপনি পার্সন নাম্বার ছাড়া আপনি কিছু করতে পারবেন না ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ পার্সন নাম্বার ইউ আর কমপ্লিটলি কনসিডার্ড অ্যান্ড ইনলিগাল রেসিডেন্ট আপনাকে আপনি আপনার যেটা হচ্ছে রেসিডেন্স পারমিট কার্ড শো করবেন যেটা হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় হয়তো রেসিডেন্স পারমিট কার্ড শো করে আপনি পার পেয়ে যেতে পারেন কিন্তু এখানে রেসিডেন্স পারমিট কার্ডটাকে কিন্তু বাইবেল হিসেবে কনসিডার করে না আপনি রেসিডেন্স পারমিট কার্ড বাংলাদেশ থেকে পেয়ে আপনি এখানে আসছেন এটা শুধুমাত্র আপনি আপনার এই প্লেনের জার্নি করে আপনি এখানে আসবেন ওনলি ফর দ্যাট কিন্তু আপনি এই দেশে ঢোকার পরে যদি এই দেশের পার্সপেকটিভে কোনো কিছু করতে চান দেন ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট সুইডিশ আইডি সো আমি আমি দেখেছি যে আপনার কিছু ফেসবুক গ্রুপে কেউ কেউ লেখে যে টিটার বাট পার ইউটিউবাররা বলে হচ্ছে এক বছরের মাস্টার্সে না আসতে আসলে এরকম কোনো কিছু না বাট ইটস ট্রু আপনি এক বছরের মাস্টার্সে যদি আপনি আসেন আপনি নিজেই নিজে ধরা খাবেন এবং নিজেরই আপনার চলে যেতে আপনার বাধ্য হতে হবে কারণ আপনি পার্সন নাম্বার পাবেন না আপনি চাকরিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না আপনার কাছে সময় থাকবে হচ্ছিল মাত্র বারো মাস বারো মাসের আপনার রেসিডেন্স পারমিট থাকবে মানে ভিসা থাকবে আপনি বারো মাসের মধ্যে আপনি আসলে কি করতে পারবেন হ্যাঁ সো আপনি কিন্তু সেই সুযোগটাই কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না যে সুযোগটা আপনি দুই বছরের মাস্টার্সে আপনাকে গভর্নমেন্ট নিজের থেকে আপনাকে দিবে সুইডিশ গভর্নমেন্ট আপনাকে নিজের থেকে যেটা দিবে সেটার কিন্তু আপনি সুযোগটা নিজের থেকে হারাচ্ছে আর এখানে আসলে বিষয়টা হচ্ছে হলো যারা এরকম বড় বড় বক্তব্যগুলো দেয় তারা হচ্ছে হলো আজকে থেকে পনেরো বিশ বছর আগে মনে করেন যে তারা ইমিগ্রেন্ট হিসেবে এই দেশে এসেছে এবং এসে তারা নো অফেন্সমেন্ট বাট তারা এসে হচ্ছে হলো তারা এখানে হয়তো ফ্রিতে পড়াশোনা করেছে অথবা পড়াশোনা হয়তো বা করেই নেই বা দে গড সেটেলড এবং তাদের এখন পাসপোর্ট আছে বা পিয়ার আছে হোয়াট এভার ইট ইজ এখন তারা অনেক কিছুই বলে বাট ইফ ইউ রিলি ওয়ান্ট টু টেক রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলস এবং হচ্ছে হলো রিয়েল সাজেশনস বিং আ স্টুডেন্ট যেহেতু আপনি একজন ছাত্র সো আপনার কিন্তু একটা ছাত্রের কাছ থেকেই ইনফরমেশান নেওয়াটা সুটেবল কারণ আপনি যদি এখন পনেরো বছর আগে বিশ বছর আগে একজন লোক এসেছেন তিনি খুব ভাব গাম্ভীর্যতা নিয়ে এসে বসে থাকেন এবং হচ্ছে হলো অনেক বড় বড় বক্তব্য দেন ইউটিউবারদেরকে বলেন চিটার বাটপার হ্যাঁ ওনার নিজের তো আমি কোনো ভিডিওস দেখি না যেখানে বা কোনো নিজের কোনো ইয়ে দেখি না যেখানে উনি বলেছেন যে কিভাবে হচ্ছে আপনার রেসিডেন্স পারমিটটা ইভেন অ্যাপ্লাই করতে হয় কোনো আমি স্টেপ বাই স্টেপ যেটা হচ্ছে ভিডিও প্রেজেন্টেশন তো আমি দেখি না অথবা কিভাবে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন পোর্টালে ঢুকে কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটারও তো আমি কোনো কিছু দেখি না হ্যাঁ উনি খালি গদবাদা রচনা লিখে যান এবং ওই রচনাই দেখে মনে করেন মানুষজন খালি হাই উতাস করে আলটিমেটলি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এই এজেন্সির কাছে যাচ্ছে এজেন্সির কাছে যে এজেন্সিরও কিছু লোকজন থাকে যারা হচ্ছে হলো ভালো মতো টাকা পয়সা নিয়ে আর কি গচ্ছা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং এরকম অনেক গচ্ছা দিয়ে কিন্তু মানুষজন আসে সো যদি আপনাদের ইউটিউবারদের কাছ থেকে কোনো ধরনের বেনিফিট হয়ে থাকে কোনো ধরনের বেটার আপনারা ইনফরমেশান পেয়ে থাকেন তাতে দোষের কি আছে হ্যাঁ এক বছরের মাস্টার্স আসলেই আসা উচিত না কারণ এক বছরের মাস্টার্স হচ্ছে ইটস নট ফর দি নন ইউরোপিয়ান স্টুডেন্টস ইটস ওনলি ফর দ্য সুইডিশ স্টুডেন্টস অর ফর দ্য ইউ স্টুডেন্টস অর দোজ স্টুডেন্টস হু আর লিভিং ইন দ্য ইউরোপিয়ান ইকোনমিক জোন 
অর্থাৎ যারা আপনারা ইউ ন্যাশনালিটি অথবা যারা হচ্ছে সুইডিশ ন্যাশনালিটি ইটস ওনলি ফর দ্যাম ইটস নট ফর দি নন ইউ স্টুডেন্টস অ্যাট লিস্ট ইটস নট ফর দ্য স্টুডেন্টস ফর বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান নেপাল এই জোনের জন্য না সো এক বছরের মাস্টার্স আপনারা কেন আসবেন যদি আপনাদের সেটেলমেন্ট হয়ে থাকে হচ্ছিলো একটা উদ্দেশ্য যদি আপনারা সাকসেসফুলি আপনাদের মাস্টার্স কমপ্লিট করতে চাচ্ছেন যদি আপনারা সুন্দরভাবে কাজ করে আপনাদের লাইফটাকে পৌঁছাতে চাচ্ছেন তাহলে এক বছরের মাস্টার্স আপনারা কেন আসবেন সো ফরগেট অ্যাপাউট ওয়ান ইয়ার্স মাস্টার্স কনসিডার টু ইয়ার্স মাস্টার্স বিকজ টু ইয়ার্স মাস্টার্সটাই কিন্তু আপনার হচ্ছিলো ইটস আ ফুল টাইম মাস্টার্স অ্যান্ড এটা কি আসলে খুব ভালোভাবে কনসিডার করা হয় পড়াশোনার জন্য কারণ এখানে আপনি দুই বছর পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছেন সো আপনি যেটা হচ্ছে অ্যাডমিশন রাউন্ড যেহেতু ওপেন হয়ে গিয়েছে সো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এখানে এখন অ্যাপ্লাই করতে গেলে আপনাদেরকে কি কি জিনিস প্রয়োজন আপনার প্রথমত হচ্ছে হলো আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আপনি সুইডেনের কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে আপনি পড়তে আসতে চাচ্ছেন সো সেই অনুযায়ী আপনার ইউনিভার্সিটিগুলোকে আপনার শর্টিং করতে হবে এখন সুইডেনের সব ইউনিভার্সিটি ভালো কোনো ইউনিভার্সিটি খারাপ না বাট বেটার টু পিক দ্য পাবলিক ইউনিভার্সিটিস সুইডেনের পাবলিক ইউনিভার্সিটির সংখ্যা হিউজ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির সংখ্যা খুব কম তার মধ্যে কিছু রিনাউন্ড রিনাউন্ড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস রয়েছে ওয়ান অফ দ্যাম ইজ চালমার্স ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি সো চালমার্স বিং আ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইটস ওয়ান অফ দি বেস্ট ইন সুইডেন এবং আপনি এভাবে ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং করেন আপনার প্রথমত যে কাজটা করতে হবে হচ্ছে হলো আপনি স্টাডি ইন সুইডেন ডট এসি ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিব ডেসক্রিপশন বক্সে সেখান থেকে দেখে নেবেন স্টাডি ইন সুইডেন ডট এসিতে আপনারা যাবেন স্টাডি ইন সুইডেন ডট এসিতে গেলে এখানে এটা একটা সুইডিশ ইউনো ওয়েবসাইট যেখানে আপনি সুইডেনের স্টাডি রিলেটেড অথবা স্টাডি ইন সুইডেন রিলেটেড সকল ধরনের ইনফরমেশন পাবেন ইনক্লুডিং স্কলারশিপস ওর হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট সো যারা মাস্টার্স অ্যাপ্লিকেশন করতে ইচ্ছুক তারা স্টাডি ইন সুইডেন ডট এসিতে যান সেখানে গিয়ে প্রোগ্রাম স্ট্রাকচারসগুলো দেখুন সেখানে গিয়ে ইউনিভার্সিটিসগুলো দেখুন কোন ইউনিভার্সিটি কোন প্রোগ্রাম আপনার সাথে বেটার স্যুট করছে সেটাকে দেখুন দেখে তারপর আপনারা ইউনিভার্সিটিগুলোকে সর্ট করুন মনে রাখবেন যে আপনার সুইডেনের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আপনি টোটাল চারটা ইউনিভার্সিটি অথবা চারটা প্রোগ্রাম এই ভাবে সিলেক্ট করতে হবে আপনি এক গাদা ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করতে পারবেন না আপনি এক গাদা প্রোগ্রামসও আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন না এবং সবচেয়ে বড় বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি এটা এটা টোটালি সেন্ট্রালাইজড সিস্টেম সুইডেনের মাস্টার্স অ্যাপ্লিকেশন সো সুইডেনের মাস্টার্স অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটেও আপনার অ্যাপ্লাই করতে হয় না সো আপনাকে যেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনস ডট এসি লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনস ডট এসিতে গিয়ে আপনার প্রোফাইল বা আপনার অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন অ্যাকাউন্ট ওপেন করে আপনাকে সেখানে যেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করতে হবে বা র্যাঙ্কিং করতে হবে আপনি টোটাল চারটা ইউনিভার্সিটি অথবা চারটা মাস্টার্স প্রোগ্রামে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সে সেটার শর্টিং কীভাবে করবেন এখানে থাকবে নাম্বার ওয়ান চয়েস নাম্বার টু চয়েস নাম্বার থ্রি চয়েস নাম্বার ফোর সো আপনি প্রথম কোন ইউনিভার্সিটিটাকে সিলেক্ট করছেন দ্বিতীয় কোন ইউনিভার্সিটিটাকে সিলেক্ট করছেন তৃতীয় এবং চতুর্থ কোন কোন ইউনিভার্সিটিগুলোকে আপনি সিলেক্ট করছেন সেটা হচ্ছে হলো ম্যাটার করে আপনি প্রথম অর্ডারে যে ইউনিভার্সিটিকে বা যেই প্রোগ্রামটিকে রাখবেন সেই প্রোগ্রামটি থেকেই আপনি শুধুমাত্র স্কলারশিপের জন্য ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস অ্যাপ্লাই করার আপনি সুযোগ পাবেন এবং আপনি যদি প্রথম ইউনিভার্সিটি থেকে সিলেক্টেড হয়ে যান তাহলে আপনি এটার যে স্পেসিফিক স্কলারশিপ প্রোগ্রাম সেটা আপনার পাওয়ার একটা হান্ড্রেড পার্সেন্টের অপরচুনিটি থাকে সেকেন্ড থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ এখান থেকে আপনার সে আপনি ফার্স্ট র্যাঙ্কিংয়ে যাকে সিলেক্ট করেছেন সেখানে আপনার অ্যাডমিশানটা হলো না সেখানে আপনার সিলেকশানটা হলো না সেকেন্ড থার্ড অ্যান্ড ফোর্থে কিন্তু আপনার স্কলারশিপের কোনো অপশন নেই সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ থেকে আপনি ইউ ক্যান গেট সিলেক্টেড আপনাকে সেকেন্ড থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ যে কোনো ইউনিভার্সিটি আপনাকে পিক করতে পারে হ্যাঁ বাট আপনি স্কলারশিপের অপরচুনিটিটা পাবেন না তবে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে হলো আপনার কিছু স্কলারশিপস অ্যাভেলেবল থাকে যারা ইউনিভার্সিটিকে ফার্স্ট র্যাঙ্কিংয়ে রাখে নাই অর্থাৎ আপনি ফার্স্ট র্যাঙ্কিংয়ে সে ফর এক্সাম্পল ইউ হ্যাভ পেকড আপ উপসালা ইউনিভার্সিটি উইচ ইজ আ টপ রিনাউন্ড ইউনিভার্সিটি অফ সুইডেন যেটাকে আপনি ফার্স্ট অর্ডার রেখেছেন বাট উপসালা ইউনিভার্সিটি আপনাকে পিক করে নাই 
আপনাকে অ্যাডমিশন সিলেক্ট করে নাই বা ওয়েটিং লিস্টে রয়েছে হ্যাঁ যে কারণে আপনার এই এখানে যে স্কলারশিপটা যেটা শুধু ফার্স্ট র‍্যাংকিং এ যাকে রাখবেন তার উপরে স্কলারশিপটা বেস করে সেটা আপনি পাচ্ছেন না সেকেন্ড এ ধরেন আপনি স্টকহোম কে রেখেছেন থার্ড এ আপনি হয়তো বা গথেনবার্গ ইউনিভার্সিটি কে রেখেছেন থার্ড ফোর্থ এ আপনি হয়তো বা উমিও বা লুলিও ইউনিভার্সিটি বা ইয়ন শপিং ইউনিভার্সিটি এরকম কোন ইউনিভার্সিটি কে আপনি রেখেছেন তো এই তিনটা থেকে তো আপনি বেসিক্যালি কোথাও আপনি अप्लाई করতে পারছেন না কিন্তু সামটাইমস এই তিনটা ইউনিভার্সিটি আপনি কিছু কিছু স্কলারশিপের অপশনস দিবে যেখানে আপনাকে বলবে ইউ ক্যান নট अप्लाई ফর দ্য স্কলারশিপ অ্যাজ ইউ হ্যাভেন্ট চোজেন দিস ইউনিভার্সিটি অ্যাজ দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি অর্থাৎ আপনি এই ইউনিভার্সিটিটাকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি হিসেবে আপনি সিলেক্ট করেন নাই বা র‍্যাংকিং এ ফার্স্ট অর্ডারে রাখেন নাই সো ওই পার্টিকুলার স্কলারশিপ আপনি अप्लाई করতে পারবেন না কিন্তু देयर আর সাম अदर স্কলারশিপ যেখানে আপনি अप्लाई করতে পারেন ঠিক আছে সো এরকম আপনার কাছে কিছু নোটিফিকেশনস বা ইমেল আসবে এবং সেই ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে আপনার আপনি কিছু স্কলারশিপ পাবেন যেগুলোতে আপনি ইউনিভার্সিটিকে ফার্স্ট র‍্যাংকিং এ রাখেন নাই কিন্তু অন্য अदर র‍্যাংকিং এ রেখেছেন তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনি জিম্যাট যেতে পারেন জিম্যাট ক্যান বি ওয়ান অফ দি ওয়ান অফ দি রিকোয়ারমেন্টস ফর দিস সো যাদের জিম্যাট থাকবে হ্যাঁ তারা ইজিলি তখন এই স্কলারশিপ গুলো अवेल कर जर जिमैट थकबेना ठीक एर परवर्ती जरा आटेप बह स्टेप स्कलारशिप पे थे सो साधारण जरा जिमैट थे मोटामुटी तरह पाए सो फार्ष्ट स्कलारशिप अर्थात अपनी फार्ष्ट जो इूनिवार्सिटी पिक करबें সেটার উপরে ফোকাস করবেন কারণ আপনার ফার্স্ট স্কলারশিপ अप्लाई করার জন্য কিন্তু আপনার জিম্যাট লাগবে না ইট উইল ডিপেন্ড অন ইওর মোটিভেশন লেটার ইট উইল ডিপেন্ড অন ইওর স্টেটমেন্ট অফ পারপাস আপনার রেজুমে আপনার ক্যারিয়ার এন্ড एवरीथिंग সো এগুলোর উপরেই কিন্তু ডিপেন্ড করবে আচ্ছা সেকেন্ড থিং হচ্ছে হলো আপনি ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন পোর্টালে যখন আপনি সিলেক্ট করে নিচ্ছেন যে কোন কোন ইউনিভার্সিটিকে আপনি পিক করবেন তার সাথে আপনার একটা জিনিস মাস্ট আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আপনি জেনারেল এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট এবং স্পেসিফিক এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট এই দুটো জিনিস আপনি ফিল আপ করছেন নাকি কারণ এই দুটো জিনিস যদি আপনি ফিল আপ না করতে পারেন তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি আপনার অ্যাডমিশনটা হওয়ার চান্সেস থাকবে না সো হোয়াট ইজ দ্য জেনারেল এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট ফার্স্ট অফ অল জেনারেল এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে হলো আপনাকে বিং আ বাংলাদেশি স্টুডেন্ট যেহেতু বাংলাদেশের লোকদের জন্যই এই ভিডিওটা করা সো আপনাকে যেটা হচ্ছে IELTS 6.5 থাকতে হবে IELTS এ আপনার 6.5 থাকতে হবে উইথ নো লেস দ্যান 5.5 ইন এ ইন্ডিভিজুয়াল মডিউলস সো আপনার ইন্ডিভিজুয়াল মডিউলে তো 5.5 এর নিচে থাকা যাবে না এবং ব্যান্ড স্কোর হতে হবে 6.5 দ্যাট ইজ ওয়ান সর্ট অফ ক্রাইটেরিয়া এখন আপনি যদি ইংলিশের স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন আপনি যদি মেডিকেল এর স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিছু ছাড় আছে ইংলিশের স্টুডেন্টদের জন্য কিন্তু IELTS লাগে না সেকেন্ড থিং হচ্ছে হলো আপনার আপনার যদি মেডিকেল এর স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে যেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড মেডিকেল ডাইরেক্টরি যে লিস্টে যত ইউনিভার্সিটিস আছে সেখানে বাংলাদেশের মনে হয় আপনার নব্বইটার উপরে ইউনিভার্সিটি বা কলেজের মেডিকেল কলেজের নাম এনলিস্টেড আছে সো সেই ক্ষেত্রে আপনার আয়োজ করা লাগবে না আদার দ্যান দ্যাট ফ্রম অটাম সেমেস্টার টোয়েন্টি টোয়েন্টি অর্থাৎ অটাম দুই সাল থেকে বাংলাদেশি স্টুডেন্টসদের জন্য এটা ম্যান্ডেটরি করে দেওয়া হয়েছে যে ইউ উইল হ্যাভ টু গো থ্রু আইএলস অ্যাজ আ জেনারেল এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট আপনার ইংলিশের পড়াশোনা এখানে গ্রহণযোগ্য হবে না সো আপনাকে আইএলস এ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পেতেই হবে সো আইএলস ইজ ওয়ান অফ দি ক্রাইটেরিয়া দ্য সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া ইজ ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ওয়ান এইটি ইসিটিএস ফ্রম ইয়োর ব্যাচুলার স্টাডিজ সো ইসিটিএস কি ইউরোপিয়ান ক্রেডিট সিস্টেম সো ইউরোপিয়ান ক্রেডিট সিস্টেমে আপনি ওয়ান এইটি ইসিটিএস যদি আপনি কাউন্ট করতে চান তাহলে এটা সোজা বাংলা কথায় আপনার যদি চার বছরের একশো বিশ ক্রেডিটের কোনো ব্যাচেলার্স ডিগ্রি থাকে সে ফর এক্সাম্পল আপনি একজন বিবিএ স্টুডেন্ট ছিলেন আপনি একশো চব্বিশ বা একশো সাতাইশ বা একশো বিশ ক্রেডিটের আপনি বিবিএ করেছেন চার বছরে দ্যাটস ওয়েল ইনাফ টু গেট দি ওয়ান এইটি ইসিটিএস কারণ আপনার ওই চার বছরের একশো বিশ ক্রেডিট বা একশো বিশ প্লাস ক্রেডিটের যে আপনার পড়াশোনা ছিল সেটা এখানে ইউরোপিয়ান ক্রেডিট সিস্টেমে কিন্তু ওয়ান এইটি ইসিটিএস হচ্ছে ওয়ান এইটি ইসিটিএস হচ্ছে এখন যারা আপনার বিবিএ করেননি চার বছরের যারা চার বছরের যেটা হচ্ছে অনার্স করেন নাই হ্যাঁ তাদের জন্য আসলে সুযোগটা কি রয়েছে এখানে হয় আপনাকে যেটা হচ্ছে তিন বছরের যে ব্যাচেলার্স শো করতে হবে উইথ ওয়ান ইয়ার মাস্টার্স বাট এটা সব সাবজেক্টের জন্য না ইটস মোস্টলি ফর হিউম্যানিটিস সাবজেক্ট 
और सोशल साइंस सब्जेक्ट सो आपने जो भी ह्यूमैनिटीज बस सोशल साइंस सब्जेक्ट पर पढ़ाना करते चाहें शेखने हो तो बा अपना बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में चार बहुत छोरे हो तो बा अपना ऑनर्स ना हो थकते पारे सो आपना हो तो बा तीन बहुत छोरे एक टी बैचलर साथ से साथ एक टी एक बहुत छोरे आपना के होते हैं मास्टर्स देख करते हो बे सो शेखत्रे आपने सोशल साइंस और तो बाह ह्यूमैनिटीज ये दो टो सब्जेक्ट के जोड़नो आपने तो अकोन जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट टा क्वालिफाई करते पार बे अदर देन दैट आश्चर्य आपना ये टा कुबी डिफिकल्ट आपना अल्टीमेटली के तो वही चार बहुत छोरे जो दी आपना ऑनर्स थके चार बहुत छोरे जो दी बैचलर्स थके देन ये टा आपना जोनो सूटेबल हो बे एवं मस्ट आपना कैक्टर जिनिश कंसीडर करता हो बे शेटा होच्छे ऑनर्स अथवा बैचलर्स जेटे ही कॉर्डिंग ना करनो चार बहुत छोरे आपना के तो इतना होता होगा CGPA सिस्टम है और तात अपना देखने ग्रेडिंग सिस्टम थकते होगे अपना इतना अवश्य कन्वर्ट करने तो होगा अनेके थके जो अपना होता है नेशनल यूनिवर्सिटी ने अनेके थके परसेंटेज सिस्टम है सो परसेंटेज सिस्टम किंतु अपना एप्लीकेबल होगा ना शेट के अपना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रर अथवा चीफ ऑफ कंट्रोलर सर ऑफिस से गिए आपना के अवश्य ही शेटा के सीजीपीए बेस्ड सिस्टम में आपना के कन्वर्ट करें नियास्त हो बे जानो आपना एक टा सीजीपीए बेस्ड देखा है सो ए कन्वर्शंस गुलो पोर्ट हो बे ए गुलो पोर्ट ले थोड़े नीलम जब आपना 6.5 अच्छे आईएलसे बैंक स्कोर � बीबीओ करा आता है बरामद एमबीओ करा आता है स्वामी की पोर्ट को वेल इट्स गुड अपना जो भी बीबीए से एमबीए था के अपने डेफिनेटली अपना शे एमबीए डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कर दें क्या ना अपनी कर दें ना आह अमी निजे कर चुकी ठीक है चल सो अपना जेटा होया अनेक शो माने जेए एक तब मेरिट रेटिंग ह मेरिट ट्रेडिंग टा होच्छ होलो एक्टर स्टूडेंट जो कुना अप्लाई करे एक ता पर्टिकुलर प्रोग्राम में तो अपन तारा शुल्ल मेरिट टा कतो हुए चे शेटा किंतु उरा दिए दे टिल द पब्लिशिंग ऑफ योर रिजल्ट सो अपने रिजल्ट पब्लिश होपे होय तो बा अप्रैल मासे गिये हैं किंतु अपनी फेब्रुअरी एक तरीक तो डेड लनी एक तरीक थे के शुरू करे अप्रैल मासे आप पोर्ट जो तो आपने किंतु देखते पर वो जो तो बारी अपनी यूनिवर्सिटी एडमिशन है पोर्टल ले अपनी लॉगिन कर बिन तो तो बारी किंतु अपने देखते पर बिन जे आपना रश्मि मेरिट रेटिंग टा कोतो देखा जब आपना हाथ में एडमिशन टक हो जाए तब पड़े अब ये तो क्या अपनी बाइबल इसे बनी था पढ़े ना हैं आपने थोड़ा एक टा मेरिट रेटिंग आपने के देखा अच्छे अच्छे आपने 285 आउट ऑफ 285 पे अच्छे हैं सो देर इस अ हाई चांस जब आपना हाथ तो वही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी तक एडमिशन टक हो जाए � हैं आपन नॉट नेसेसरीली जे आपने वो ही यूनिवर्सिटी थे आपने एडमिशन टॉप हो जाए बाहर तो आपने वेटिंग लिस्ट आ चुकी है कारण आपना मौत तो 285 आउट ऑफ 285 आरा ऑन के पेज है ऐ मनो होता पड़े सो ये तो आपना देखते हो बे सेकंड थिंग होते हैं वो इधर यू आर क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड हैं आपने जो भी अपना निश्चित कोनो एक ता पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुए थे और तब आपने कोनो एक ता तादर स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट के आपने फील आउट करते पारे नहीं बा आपने शे गैप ता आपने कंप्लीट करते पारे नहीं दैट्स व्हाई जेटा हुए थे जे तार आपने कैन क्वालिफाई कर दिए थे सो शे क्षेत्रे जो भी एडमिशन है फेब्रुअरी एक तरह जो भी क्रॉस ना हुए था के एवं तारागी जो भी अपनी देखते पान पोर्टल है जो अपनी अनक्वालिफाइड देखा था अपने के कोन एक तरह पर्टिकुलर प्रोग्राम है बा कोन एक तरह यूनिवर्सिटी जितने भी सिलेक्ट करें चाहे शामिल शामिल शेड के रिमूव करें अपनी अन्नो आरेक तरह प्रोग्राम आगे आपना चार्टा स्लॉट जेटा चार्टा है यूनिवर्सिटी अथवा चार्टा प्रोग्राम जनो आपना थाके एक टा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है सो दैट कोनो ऑप्शन जनो मिस ना है ओके सो ये जिनिस गुलो माता रखता है स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट की आपने देखते पर बन जे जे आपने मास्टर्स इन मार्केटिंग कोर्स में सो मास्टर्स इन मार्केटिंग कॉर्ड चल रहा आपना जेटा होता है आपने कोठाएं कोठाएं जेटा पढ़ना आपने स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूलर मास्टर्स टा आपने पिक करते पढ़ना आपने गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी रा आपने बिजनेस स्कूलर आपने मास्टर्स पिक करते पढ़े एवं ये रखों आपने आरो किचु यूनिवर्सिटी लाइक आपने उपसाला यूनिवर्सिटी � एक टू की ना आपना एक बार होते हैं वो लोग वही प्रोग्राम गुलर 
ইউনিভার্সিটি স্পেসিফিক যে লিঙ্কটা দেওয়া থাকে সেই লিঙ্কে যে দেখতে হবে প্রোগ্রাম স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট কি সো একটা প্রোগ্রামের কিছু স্পেসিফিক আরও রিকোয়ারমেন্ট থাকতে পারে সে ফর এক্সাম্পল আপনাকে হয়তো বা বলতে পারে যে আপনার নব্বই ক্রেডিটের আপনার হচ্ছে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিলেটেড ক্রেডিটস থাকতে হবে আপনার ব্যাচেলার্সের অথবা আপনাকে হয়তো বা ইকোনমিক্সের ওপরে আপনার সাড়ে সাত ক্রেডিট থাকতে হবে ম্যাথামেটিক্সের ওপরে আপনার হয়তো বা সাড়ে সাত ক্রেডিট থাকতে হবে অথবা আপনার বলতে পারে যে স্ট্যাটিস্টিক্সের উপরে আপনার হয়তো বা সাড়ে সাত ক্রেডিট থাকতে হতে পারে সো আপনার এটা চিন্তা করতে হবে আপনার নিজের ট্রান্সক্রিপ্ট নিয়ে আপনার দেখতে হবে যে আসলে এগুলো গ্যাপগুলো ফিল আউট হচ্ছে নাকি এবং এই গ্যাপগুলো যখন আপনার আপনি আপনি কমপ্লিট করতে পারবেন এবং এটাকে ক্লোজ করতে পারবেন তখনই কিন্তু স্পেসিফিক এন্ট্রির রিকোয়ারমেন্টটা আপনি ক্লোজ করতে পারবেন কারণ স্পেসিফিক এন্ট্রির রিকোয়ারমেন্ট একটু ট্রিকি হয় স্পেসিফিক এন্ট্রির রিকোয়ারমেন্টে আপনার হচ্ছে হলো যে সব সাবজেক্টেই যে আপনার চান্সেস হওয়ার মানে অপশন থাকবে ইটস নট লাইক দ্যাট কারণ ওখানে কিছু স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া থাকবে এই স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্টগুলোই কমপ্লিট করতে পারলে দেন আপনি এলিজিবল হবেন সো ডোন্ট অনলি ইউনো কনসিডার দি জেনারেল এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টস বাট অলসো ডু কনসিডার দি স্পেসিফিক এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টস বিকজ স্পেসিফিক এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ লাইক আপনার ওয়ান অফ দি স্পেসিফিক এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টস এটা হতে পারে যে আপনার ব্যাচেলার আপনার মেজর ব্যাচেলার থাকতে হবে সে মার্কেটিং আপনি যদি এই মাস্টার্স প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করতে চান ইফ ইউ আর কামিং ফ্রম সেই অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড ইফ ইউ আর কামিং ফ্রম সাপ্লাই চেইন ব্যাকগ্রাউন্ড অর এনি আদার ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি হয়তো বা এটাতে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে স্পেসিফিক এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট এবং এগুলো যখন আপনি যাচাই বাছাই করে ফেলবেন এগুলো যাচাই বাছাই করার পরে আপনি যখন এই দশটা বারোটা ইউনিভার্সিটি অথবা প্রোগ্রামকে আপনি সিলেক্ট করলেন এর মধ্যে থেকে জাস্ট বেস্ট চার্টটা আপনি সিলেক্ট করবেন যেই চার্টটাতে মধ্যে আপনি ধরে নিতে পারেন যে আপনার অ্যাডমিশন চান্সেস হওয়ার অনেক মানে হাই পসিবিলিটি থাকতে পারে এখন আপনি দুইভাবে সেই পসিবিলিটিটাকে আপনি গ্রো করতে পারেন একটা হচ্ছে হলো যে আপনি ওভার কনফিডেন্ট আপনি ওভার কনফিডেন্ট যে আমি যাই ইউনিভার্সিটি পিক করবো সবই হচ্ছে হলো পাবলিক ইউনিভার্সিটি এবং বেস্ট ইউনিভার্সিটি এবং এখান থেকে কোনো না কোনো একটাতে আমার অ্যাডমিশনস হয়ে যাবে আবার অনেক এই ট্রিক্সটাও অ্যাপ্লাই করে যে আমি হয়তো বা একটা বা দুইটা ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি রাখবো এবং বাকি দুইটা ইজি গোয়িং ইউনিভার্সিটি রাখবো বা মিড লেভেল ইউনিভার্সিটিগুলোকে রাখবো যাতে করে আমার অ্যাডমিশন চান্সেসটা আরও হাই হয় সো অনেকে এই কাজটা করে আবার অনেকে আছে যে একদম ভালো কোনো ইউনিভার্সিটি পিক করবেই না এমন এমন ইউনিভার্সিটি পিক করবে যেখানে হচ্ছে হলো তার অ্যাডমিশন হলেই হলো দেখছে ওভারঅল সুইডেনের সব ইউনিভার্সিটিই ভালো কোনো ইউনিভার্সিটি খারাপ না বাট আপনি যদি র্যাঙ্কিং ওয়াইজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার যদি সুযোগ পান টপ র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটিতে যদি আপনি পড়ার সুযোগ পান লাইক ইফ ইউ ক্যান স্টাডি অ্যাট এন উপসালা ইউনিভার্সিটি অর লুঞ্চ ইউনিভার্সিটি অর স্টক হোম ইউনিভার্সিটি অর ইউনিভার্সিটি অফ গতনবার্গ অর সালমার্স ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি হ্যাঁ আপনি যদি এই ধরনের ইউনি ইনস্টিটিউটসগুলোতে আপনি পড়া লেখার সুযোগ পান তাহলে তো ডেফিনেটলি ইট উইল বি ইউনো অ্যাডেড প্লাস ফর ইউর কেরিয়ার এখন সেক্ষেত্রে এটা এটা টোটালি আপনার নিজস্ব চয়েস আপনি কীভাবে ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং করবেন কীভাবে ইউনিভার্সিটি অর্ডার করবেন এবং আপনি সেই অনুযায়ী আপনার অ্যাপ্লিকেশানটাকে কমপ্লিট করবেন সো এভাবে হচ্ছে হলো ইউনিভার্সিটিগুলোর সিলেকশান করতে হবে সিলেকশান করার পরে দেন আপনার যেটা করতে হবে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনস ডট এসিতে আপনার অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্টের পেমেন্টটা করতে হবে সেখানে অ্যাকাউন্টের পেমেন্ট করতে আপনার নাইন হান্ড্রেড এসিকে নাইন হান্ড্রেড এসিকে অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকায় আপনার নয় হাজার পাঁচশো সামথিং টাকা অথবা দশ হাজার টাকার মতো আপনার চার্জ হতে পারে এটা আপনি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে করলে সবচেয়ে বেস্ট আপনার এক মিনিটের মধ্যে বা এক দশ সেকেন্ডের মধ্যে পেমেন্টটা হয়ে যাবে অথবা তাদের ব্যাঙ্ক ডিটেলসে আপনি ব্যাঙ্কের থ্রুতে পেমেন্ট পাঠাতে পারেন লাইক ইউ ক্যান অলসো পিক সিটি ব্যাঙ্ক সিটি ব্যাঙ্কের থ্রুতে আপনারা পেমেন্টটা করতে পারবেন কারণ ওরা এটা রেগুলারলি করে সো সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ইজিলি আপনার অ্যাডমিশন প্রসেসগুলো কমপ্লিট করলেন এখন অ্যাডমিশন প্রসেস কমপ্লিট করার সময় আর কি কী করণীয় আছে ফার্স্ট অফ অল কীভাবে হচ্ছে হলো আমি আমার ডকুমেন্টসগুলোকে আমি আপলোড করবো এবং কী কী ডকুমেন্টস বেসিকলি আপলোড করা উচিত ফার্স্ট অফ অল আপনার এস এস সি এইচ এস সি ডকুমেন্ট ফর গেট অ্যাবাউট ইট এটার আসলে কোনো দরকার নেই এটা দেওয়ারই কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আছে আপনার যে যে ডকুমেন্টসগুলো দেওয়া দরকার হচ্ছে হলো ফার্স্ট অফ অল আপনার বিবি এর অথবা ব্যাচেলার্স সার্টিফিকেট আই এম টকিং অ্যাবাউট সার্টিফিকেট সার্টিফিকেটটা হচ্ছে আপনাকে আপলোড করতে হবে কালার স্ক্যান কপি কালার স্ক্যান কপি আপনাকে পোর্ট
আচ্ছা যেখানে আপনাকে দেখাচ্ছে যে 6.5 আপনি পেয়েছেন আচ্ছা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার ইউনিভার্সিটির স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট থাকে হচ্ছে হলো স্টেটমেন্ট অফ পারপাস অথবা মোটিভেশন লেটার এখন আপনি যদি পাবলিক ইউনিভার্সিটির মার্কেটিং প্রোগ্রামগুলোতে अप्लाई করেন ইন মোস্ট অফ দা পাবলিক ইউনিভার্সিটিস মার্কেটিং প্রোগ্রাম নো এসওপি অর নো মোটিভেশন লেটার অর নো লেটার অফ ইনটেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড ঠিক আছে সো লাইক আমি আমার অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আমার চারটি ইউনিভার্সিটি চয়েস ছিল উপসালা ইউনিভার্সিটি স্টকহোম ইউনিভার্সিটি গথেনবার্গ এবং হচ্ছে হলো ওমিও ইউনিভার্সিটি এই চারটি পাবলিক ইউনিভার্সিটি চারটি হচ্ছে হলো ওয়ার্ল্ডের টপ র‍্যাঙ্কড এবং এই চারটি ইউনিভার্সিটির একটা তো আমার স্টেটমেন্ট অফ পারপাস মোটিভেশন লেটার লেটার অফ ইনটেন্ট কিছুই লাগে না বিকজ দ্যাট ওয়াজন্ট আ রিকোয়ারমেন্ট ফর দিস পার্টিকুলার প্রোগ্রাম বাট ইফ ইউ আর সে ফর एग्जांपल ইউ আর স্টাডিং ইন 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 হিউম্যানিটিস ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস ইন মেডিকেল সায়েন্সেস or probably uh, any other subject like uh, you know IT and innovation or something then you might require this kind of a statement of purpose এগুলো তখন আপনাকে আপলোড করতে হবে ঠিক আছে সো এগুলো যদি ইউনিভার্সিটি স্পেসিফিক হয় তাহলে ইউনিভার্সিটি স্পেসিফিক করে আপনাকে এগুলোকে আপলোড করতে হবে আচ্ছা এছাড়া কি করতে পারেন আপনার যদি এমবিএ থাকে অথবা কোনো আরেকটা মাস্টার্স থাকে এবং সেটা যদি সিজিপিএ সিস্টেমে থাকে डेफिनेटলি এমবিএ তো আপনার সিজিপিএ সিস্টেমেই থাকবে সো সেইটারও আপনার যেই ডিপ্লোমাটা অর্থাৎ যে আপনার সার্টিফিকেট সেই সার্টিফিকেটটা কিন্তু আপনার আপলোড করতে হবে আচ্ছা আদার এক্সট্রা ডকুমেন্টস আসলে আপলোড করার এটা টোটালি আপনার ইচ্ছা লাইক আমার একটা একটা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট ছিল আমি সেটা আপলোড করেছি আপনি চাইলে আপলোড নাও করতে পারেন দ্যাট ইজ নট আ রিকোয়ারমেন্ট হ্যাঁ এ ছাড়া কিন্তু আর বেশি কিছু আপলোড করার নাই আর হ্যাঁ আপনার রেজুমেটা আপনি ইউরোপ আসে কনভার্ট করে আমার প্লেলিস্টে আপনি কিন্তু দেখবেন যে ইউরোপ আসে কীভাবে সিভি করতে হয় বা সিভি ক্রিয়েট করতে হয় সেটার একটা টোটাল ভিডিও ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া আছে সো ইউরোপ আস যেটা ইউরোপিয়ান ফরম্যাটে হচ্ছে হলো সবচেয়ে অ্যাকসেপ্টেবল এবং ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজগুলোতে সবচেয়ে অ্যাকসেপ্টেবল সেই ইউরোপ আস ফরম্যাটে আপনাকে সিভিটা ক্রিয়েট করতে হবে এবং ক্রিয়েট করার পরে দেন আপনি সকল কিছু যখন করে ফেললেন করে আপনি জাস্ট পেমেন্ট অপশনে গিয়ে পেমেন্ট আপনি করে দেবেন এখন হোয়াট অ্যাবাউট ট্রান্সক্রিপ্ট দেয়ার ইজ আ ফ্যাক্ট অ্যাবাউট ট্রান্সক্রিপ্ট ট্রান্সক্রিপ্ট কিন্তু আপনার যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য স্পেসিফিকলি বাংলাদেশের জন্য শুধু আপলোড করলে হবে না ইউ হ্যাভ টু কুরিয়ার ইট আপনাকে এটা কুরিয়ার করে এটা সুইডেনে পাঠাতে হবে সুইডেনের ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনসের যে অফিস রয়েছে অফিসটা হচ্ছে রজার্সবার্গে সো রজার্সবার্গের যে অফিস সেই অফিসে কিন্তু আপনাকে কুরিয়ার করতে হবে ডিএইচএল ইউপিএস অথবা ফেডেক্সের থ্রুতে এখন সেই ক্ষেত্রে এখন আপনি অনেকে এই কথাটা বলে থাকে যে খবরদার আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট কিন্তু যে স্ক্যান কপি সেই স্ক্যান কপি আপনারা পোর্টালে আপলোড করবেন না আমি নিজে আপলোড করছি ভাই আমি নিজে আপলোড করেছি কিছু যায় নাই কিছু আসে নাই এখানে জিনিসটা আপনি বুঝতে হবে ঠিক আছে এই পনেরো বিশ বছরের যারা এই ইমিগ্রেন্ট পাবলিকরা হ্যাঁ তাদের অনেক কিছু ইনফরমেশনের ল্যাকিংস থাকে নো অফেন্স মেন টু দেন বাট সামটাইম তাদের কিছু ইনফরমেশনের ল্যাকিংস থাকে সেই ল্যাকিংসের কারণে তারা যে গদবাদা মুখস্থ জিনিস জানে সেটাই তারা বলছে ঠিক আছে বাট আপনি যদি নিজে একজন যেহেতু স্টুডেন্ট এবং নিজে যেহেতু স্টাডি করে নিজে রিসার্চ করে নিজেই আপনি আসার প্ল্যান প্রোগ্রাম করছেন সো আপনার নিজে একটু দেখবেন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনস পোর্টালে কোথাও কিন্তু আপনার বলা নাই যে আপনি আপনার ট্রান্সক্রিপ্ট আপলোড করতে পারবেন না হ্যাঁ এখানে দুইটা জিনিস আছে একটা জিনিস হচ্ছে যে ট্রান্সক্রিপ্ট একটা ইস্যুর হয় হচ্ছে হলো ইন ফেভার টু স্টুডেন্ট অর্থাৎ স্টুডেন্টের নামে একটা ট্রান্সক্রিপ্ট ইস্যু হয় আর আরেকটা ট্রান্সক্রিপ্ট আপনি যে কারণে আমি নিতে পারেন লাইক ইট ক্যান বি ফর এনি পার্টিকুলার ইউনিভার্সিটি কোনো পার্টিকুলার ইউনিভার্সিটির নামে এটা ইস্যু হতে পারে এটা কোনো পার্টিকুলার এজেন্সির নামে ইস্যু হতে পারে ট্রান্সক্রিপ্ট সো দুইভাবে নেওয়া যায় এখন আপনার কাছে তো আপনার স্টুডেন্ট কপি থাকবে আপনার স্টুডেন্ট কপি আপনি আপলোড করতেই পারেন কিন্তু আপনার স্টুডেন্ট কপি কিন্তু আপনি আবার এই ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনে কিন্তু কুরিয়ার করতে পারবেন না বিকজ দ্যাট ইজ ইউর স্টুডেন্ট কপি সো ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন যেটা বলে হচ্ছে হলো তাদের কাছে পার্টিকুলার ক্যান্ডিডেটের ইউনিভার্সিটি তারা নিজেরা কুরিয়ার করবে ট্রান্সক্রিপ্ট ঠিক আছে সেটা কোনো স্টুডেন্ট কপি হওয়া চলবে না অর্থাৎ সেটা আপনার যেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি নিজে থেকে সেটা কুরিয়ার করবে এবং এখানে স্টুডেন্টের কোনো হস্তক্ষেপ বা কোনো কিছু থাকবে না বিষয় দুটা কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট আপনার কাছে যে স্টুডেন্ট কপি আছে আপনি তো সেটা পাঠাচ্ছেন না ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনসকে আপনার কাছে যে ইউনিভার্
সেটা তো আমি আপনি আপলোড করছেন না বিকজ দ্যাট ইজ ইস্যুড ইন ফেভার টু ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন আপনি সেটা কেন আপলোড করবেন আপনি যদি আপলোড করতে চান আপনি আপনার নিজের যেটা স্টুডেন্টের ফরে যেটাকে দেওয়া হয়েছে সেটা আপনি আপলোড করতে পারেন সেটা আপনি আপলোড করতে পারেন ঠিক আছে আর আপনি কুরিয়ার করে পাঠাবেন হচ্ছে আপনার ইউনিভার্সিটির থ্রুতে ডেফিনেটলি আপনার ইউনিভার্সিটির নাম দিয়ে আপনার পাঠাইতে হবে কারণ বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটি থেকে কেউ সাধারণত কুরিয়ার করে না সো আপনাকে নিজেই এটা কুরিয়ার করতে হবে ইউনিভার্সিটির নাম দিয়ে এবং সেখানে আপনার নাম দেওয়া যাবে না সেটা যে ডকুমেন্টটা আসবে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের কাছে সেটা হচ্ছে হলো আপনার সেটা হচ্ছে হলো আপনার ডেফিনেটলি অ্যাকসেপ্টেবল সো ব্যাপারটা বোঝাতে পারছি যে এমন না যে আপনি চাইলে আপনার ট্রান্সক্রিপ্টকে আপনি আপলোড করতে পারবেন না তবে আপলোড করার দরকার নাই আপলোড করার দরকার নেই কারণ আপনি কুরিয়ার তো আলটিমেটলি আপনি করছেন ঠিক আছে খালি একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে ট্রান্সক্রিপ্টটা যেটা আপনি আপলোড যদি আপনি করেন সেটা যেন স্টুডেন্ট কপি হয় সেটা যেন স্টুডেন্ট কপি হয় সেটা যেন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের জন্য যেই কপিটা আপনি বের করছেন সেই কপিটা যেন না হয় ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের জন্য যে কপিটা আপনি বের করবেন সেটাকে আপনি কুরিয়ার করে সুইডেন পাঠিয়ে দেবেন ডাইরেক্ট সুইডেনে যখন এটা চলে আসবে এবং সুইডেনে আসার পর যখন এই ডকুমেন্টটা রিসিভ হবে তখন আপনি আপনার ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের পোর্টালে ঢুকলে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার কুরিয়ার করা ডকুমেন্টটা কানেক্ট করা হয়েছে এই পোর্টালের সাথে সো কানেক্ট যখন করা হবে তার মানে আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনার ডকুমেন্টটা রিসিভ করা হয়েছে এবং নাও ইউ হ্যাভ কোয়ালিফাইড অল দি জেনারেল এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টস যে যে জেনারেল এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টসগুলো থাকে সেগুলো আপনি টোটালি কমপ্লিট করছেন নাও আপনার এক তারিখ মানে ফেব্রুয়ারির এক তারিখ পর্যন্ত আপনার সময় থাকবে এবং ফেব্রুয়ারির এক তারিখের পর আপনাকে যেটা হচ্ছে এপ্রিল মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে রেজাল্টসের জন্য সো আমি যেটা হচ্ছে স্কলারশিপ অপরচুনিটিস নিয়ে এবং আরও ফার্দার কিভাবে ডেভেলপ করতে হবে নিজেকে এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটাকে আরও স্মুথ করা যায় কিভাবে সে বিষয়ে সকল কিছু আপনাদেরকে জানাতে আরও কিছু পর্ব নিয়ে আসব অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে আমার অন্যান্য যে ভিডিওসগুলো রয়েছে যেটা হচ্ছে গত ইনটেকের অর্থাৎ অটম টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের সেগুলো অবশ্যই আপনারা দেখবেন চেক করবেন তাহলে আপনাদের একটি প্রপার আইডিয়া হবে কিছু প্রেজেন্টেশন ভিডিওস রয়েছে যেখানে কিন্তু আপনার ডিফারেন্সেসগুলো কিন্তু দেখানো হয়েছে এবং আসলে আপনি কতভাবে নিজেকে আরও ওয়েল প্রিপেয়ার করতে পারেন লাইক কি কি কারণে কোয়ালিফাইড হতে পারেন কোয়ালিফাইড হতে পারে এবং সেগুলোর একদম রিয়েল এক্সাম্পলসগুলো কিন্তু দেওয়া আছে তো সেগুলো দেখতে পারেন আশা করি খুব দ্রুতই নতুন কোনো অ্যাপিসোড নিয়ে আসবো যেহেতু অটম টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু সেমাস্টার শুরু হচ্ছে এবং সেটার জন্য অ্যাপ্লিকেশন চলবে আর অবশ্যই আমাদের আমার ভিডিও যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই 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 সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল বাটন কিন্তু প্রেস করে থাকবেন টু রিমাইন্ড ইউ অল আপনারা যদি সুইডেনের অর্থাৎ আমি যেহেতু গথনবার্গিটিতে অবস্থান করি সো গথনবার্গের যদি কিছু ভিডিও ব্লগিংস আপনারা দেখতে চান তাহলে আমার একটি প্লে লিস্ট আছে সেই প্লে লিস্টেও আমি উল্লেখ করে দিচ্ছি ডেসক্রিপশন বক্সে সেখানে আপনারা গথনবার্গের কিছু ওয়াকিং ভিউজ আপনারা দেখতে পারবেন যদি আপনারা ক্যারিয়ার এনথুজিয়াস্ট পিপল হন তাহলে যেটা হচ্ছে আমার একটি ব্র্যান্ডেড শো আছে ক্যারিয়ার টক উইথ কর্পোরেট প্র্যাকটিশিয়ানার্স সেটা দেখতে পারেন এবং এছাড়া যদি আপনারা সুইডিশ লার্নিং রিলেটেড কিছু কোর্সেস করতে চান ফ্রি কোর্সেস করতে চান আই অলসো হ্যাভ আ প্লে লিস্ট অন দ্যাট উইচ ইজ কন্ডাক্টেড বাই মাই ওয়াইফ নাইমা শিফাত সো আপনারা সেটাও দেখতে পারেন সো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন আজকে এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে নতুন কোনো পর্বে আল্লাহ হাফেজ